kênh Công giáo Tha Thứ Yêu Thương kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn cùng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con. Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với nhau long trọng bước vào tuần thánh. Bài tin mừng hôm nay được gọi là bài thương khó. Anh chị em và các con được nghe đọc khá dài. Tôi có hỏi cha sứ thân yêu của chúng ta Hôm nay thì bài thương khó dài Con giảng mấy phút Ngài nói mươi phút cũng được Bài thương khó Rất hay thưa anh chị em và các con Nhưng mà hơi dài một chút Ngày hôm nay thì có những cái chúng ta không cho là già Mà có những cái chúng ta cho là già Những cái giữa đời thường, giữa cuộc sống Chúng ta ít thấy nó dài lắm Nhưng những cái, những gì thuộc phạm vi thiên liêng, đạo đức, thánh, thiền Thì chúng ta thường cho rằng Tại sao dài thế? Bài thương khó sao không trộn bài ngắn đọc lại đọc bài đọc dài Tại sao ông cha lại giảng dài như vậy Tại sao thánh lễ của đạo chúng ta cứ lê thê Hôm nay nếu như chúng ta chia sẻ trọn vẹn bài thương khó này Thì chắc rằng chúng ta nói một ngày hôm nay Ngày mai ngày kia không đủ Cho nên chúng ta phải gói gọn lại Trong 10 phút đồng hồ có thể Chúng ta cũng phải nói với Chúa rằng Vì thời gian, vì cuộc sống Chúa cũng thông cảm cho chúng con Anh chị em và các con biết Những trang sử Bi thảm và đen tối nhất của triều Nguyễn Triều đại cuối cùng Tại đất nước Việt Nam chúng ta Trong có một tháng thôi Mà phải tới ba ông vua Tôi biết ông vua Kiến Phúc Sau khi vua Tự Đức băng hà Tự Đức là ông vua không có con Ông nuôi con nuôi và truyền ngôi cho vua kiến phúc nhưng vua kiến phúc là con người cũng có tư tưởng có đầu óc mà rồi bị lộ ra hơi sớm tức là ông muốn trừ hai ông quan đại thần là tôn thất thuyết và nguyễn văn tường đang lũng đoàn triều chính của nhà nguyễn không may cho ông là âm mưu của ông Bị bại lộ Cho nên ông bị Tống vào ngục tối Và bị bỏ đói Các con biết là vua Quyền hành Dữ lắm Làm vua Ăn sung mặt sướng Ấy vậy mà bị tống vào ngục tối Và bị bỏ đói Cuối cùng Quan đại thần Nguyễn Chân Tường Bảo rằng Nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc Tức là phải giết ông vua này đi Ông bị giết như thế nào Bị bức tử Bị bắt buộc phải uống thuốc độc Ông vua này được gọi là ông vua hết thờ Làm vua không được mấy ngày Cuối cùng khi mà bị bức tử uống thuốc độc Ông quỳ xuống và ông nói rằng Tha cho chậm đi Chẳng không muốn chết Chẳng sẽ mãi mãi trở về làm Thường dân Chẳng không làm vua nữa Đừng để chậm chết Nhưng ông vẫn bị ép uống thuốc độc Học máu ra mà chết tức tự 
Hôm nay Trong bầu khí trang trọng như thế này Tôi kể lại một chút lịch sử đất nước Việt Nam Với vị vua được gọi là Bất hạnh nhất trong các ông vua Nhưng mà từ cái hình ảnh của ông vua đất nước Việt Nam chúng ta Chúng ta nhìn về một vị vua khác Có tên là giê -xu. Xem ra cái chết của Ngài Cũng quá sức bi thảm đi Quá sức bi đát Nhưng mà cái chết của giê -xu, Con người cũng là con người như mỗi con người Nhưng mà qua cái chết của Ngài Nó không động lại nét bi thảm Nhưng bừng sáng giữa cuộc đời tâm tối Qua cái chết của vị vua mang tên giê -xu, Là vua thật Vua từ trời đi vào trần gian Vì nhân loại tội lỗi này Ngài phải chịu chết Mà trong tin bài tuyên khấu hôm nay chúng ta thấy đó Chúa Sư giống như một người tử tội Giống như người phạm tội Bởi vì họ đối xử với Ngài quá ư là tàn tệ Hôm nay với thánh lễ này Với bài thương khó này Chúng ta có thể mạnh dạng Nói với nhau rằng Hôm nay Chúa Sư qua cái chết thập tự giá Ngài bước chân lên ngai vàng Ngai vàng gì thưa anh chị em Ngai vàng của tình yêu Và Đức Giêsu Ngài là vì vua như thế nào Vì vua của tình yêu Giờ đây chúng ta nhìn là một vài nét chính yếu Trong bài thương khó Mà chúng ta vừa được Long trọng lắng nghe Những diễn biến xảy ra Đối với cái cuộc đời của Chúa Giêsu và đây là phút giây cuối cùng của chính ngài trên trời gian này điều mà chúng ta phải nói với nhau chú làm người chú cũng chết vậy thì không ai thoát được cái chết cả dẫu rằng chúng ta không chấp nhận nó cái chết là một cái gì nó bi đát nó bẻ bàng nó nghịch lý nó phi lý tại sao tôi đứng tôi giảng như thế này mai kia tôi phải im lặng và nhắm mắt xuôi tay Không trả lời được Tại sao tôi khỏe như thế này Một ngày kia Lá úa trên cây rụng về Cho trăm năm vào chết Một ngày Một trăm năm trong cõi nhân sinh này Chỉ một ngày Chúng ta tắt hơi thở Thở hắt ra Rồi giả từ cuộc đời Trước hết chúng ta thấy <cười> Chúa Giêsu ăn bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Sắp chết rồi. Bây giờ anh chị em các con biết những tử tội ngày mai tử hình á, thì chiều hôm nay người ta cho ăn bữa ăn cuối cùng. Ăn sang lắm. Gà vịt bia đèn đàng hoàng. Nhưng mà đa phần các tử tội không buồn đụng vào con gà, con vịt hay là ly bia. Vì sao? Ngày mai chết rồi. Mà chết là hết Ai cũng sợ hết Còn Chúa Giêsu chúng ta thấy bữa ăn cuối cùng Với các môn đệ của Ngài Ngài nói như thế nào Này Thầy nói cho các con Thầy muốn Thầy khát khao Ăn bữa ăn bữa tiệc Vượt qua cuối cùng với các con Có người nào ăn bữa ăn cuối cùng Mà nói khát khao không Không Trước cái chết không ai nói cái từ tôi khát khao tôi chết Ngoại trừ các thánh Ngoại trừ những người có niềm tin tuyệt đối vào Chúa Thường trước khi chết con người chúng ta hoảng loạn Những con người vĩ nhân lừng danh trên thế giới Đều hoảng loạn trước cái chết Vậy mà Chúa Sư nói thầy những khát khao Có nghĩa là gì? Ngài xác tín rằng cái chết không phải là chấm hết Nhưng là một cuộc trở về trở về với Thiên Chúa Cha Đấng mà Ngài cả cuộc đời luôn hướng về, luôn yêu mến Sau khi ăn bữa tiệc vừa qua với các môn đệ rồi Chúa Sư đi về đâu? Đi đến vườn cây dầu Ta gọi là vườn cây ô liu hay là vườn diệt si -mani. Nơi đây Chúa Sư thường qua đêm Không phải tới đâu ngủ cho nó ngon không giường không chiếu ngủ qua đêm không phải ngủ qua đêm nhưng nơi cái vườn cái dầu này là nơi chuối xuân trải qua những thời khắc cầu nguyện nghe nói các môn đệ hãy cầu nguyện cho các con kiểu các con xa trước cám dỗ chuối xuân cầu nguyện để làm gì ngài múc lấy một sức mạnh từ trời từ thiên chúa cha giúp ngài thực hiện khát khao của đời ngài chết 
Chúa để lại chúng ta một cái gương thưa anh chị em và các con Mỗi khi chúng ta gặp nghịch cảnh, gặp biến cố, gặp tâm tối trên đường đời Đừng quên chìm sâu vào trong những phút giây cầu nguyện Cầu nguyện sẽ nâng đức tin chúng ta lên Cầu nguyện chúng ta sẽ tìm thấy Một ân sủng, một sự bình an từ Thiên Chúa Vì Thiên Chúa luôn lắng nghe lời con cái Ngài kêu vang Từ trong bóng đêm có sự cầu nguyện Sức mạnh tràn đầy Chúa Xu bước vào Và đối diện với những nghịch cảnh Bắt đầu diễn ra với Ngài Trước nhất chúng ta thấy tiên mừng bài thương khó ghi Gà chưa gáy sáng phê đã chối thầy thứ ba lần Ông phê tuyên bố Các môn đệ khác có chối thầy, có bỏ thầy Riêng phê không bao giờ Nhưng chỉ gặp một đứa tớ gái nói Ông này đã đồng bọn với Jesus Nazareth phê chối ngay Tôi đâu biết Jesus Nazareth là ai Không chỉ một lần thứ ba lần chối Chúi xuống như thế nào? Ngài nhìn phê rô, ánh mắt nhìn cảm thông. Có người nói với tôi, ông Thánh phê rô, ông chối chúa thứ ba lần. Vậy mà sao được chọn làm giáo hoàng tiên khởi, độc đáo cái chỗ tin mừng của chúi xuống chỗ này? Chúa chọn Gioan của người Thánh Thiện làm giáo hoàng đầu tiên mà chọn phê rô, bởi vì chính phê rô đã, đã quỳ ngã, đã bị cám dỗ, đã vấp ngã. Nhưng khi trỗi dậy, Chính ông sẽ cảm thông cho những con người đi theo Chúa đã từng vấp ngã Rồi Chúa đón nụ hôn của Judah Judah là mô đẹp của Chúa Cùng ăn với Chúa, cùng chấm che chung một chén với Chúa Vậy mà qua cái hôn này bán Chúa bán mấy đồng, ba mươi đồng Giá tiền bằng một cái người đầy tớ Chúng ta thấy cái cuộc đời Chúa xuống nó thảm như vậy nhưng Chúa Giêsu không có mắng chửi Gặp như chúng ta Chúng ta chửi vô mặt anh chàng Judah Mày có 30 đồng mày bán tao Chúa Giêsu không nói điều ấy Judah ta biết qua cái hôn này Con Con sẽ bán ta Nhẹ nhàng nhắc nhở Hy vọng Một sự trở về Của kẻ phản bội Judah Rồi tại Tòa Phi La Tô nếu anh chị em có dịp qua bên uh, Jerusalem đó, Còn thấy cái hầm người ta nơi người ta giam chuối xu ngày xưa đó, Từ trên mình nhìn xuống thấy cái hầm có song sắt Ngày xưa chuối xu bị giam trong cái hầm đó Mình ở trên mình nhìn xuống Đức giê xu mà là một tử tội Bị giam cầm như vậy Tội nghiệp không? Tại tòa phi đó tôi nói như thế nào? Ông là vua dân do Thái sao? Cuối cùng tòa đã kết án tử Chúa Giêsu. Thưa anh chị em Ngày hôm nay Ngày xưa phi tô kết án tử Dân cho thấy kết án tử Chúa Có thể vì họ chưa biết Chúa là ai Ngày hôm nay Con người tiếp tục Hai ngàn năm cái án đó đã đi qua rồi Con người vẫn tiếp tục kết án tử Chúa Giêsu. Đó là gì? Người ta không tin Chúa Đó là gì người ta phủ nhận hoàn toàn Chúa nhưng mà chúng ta không nói những người binh lương Những người vô thần này nọ Chúng ta nói chính chúng ta thôi Những người đi tin Chúa theo Chúa Mà chúng ta vẫn còn tiếp tục kết án tử Đức Giêsu Kết án tử chỗ nào Bề trên đi bề dưới Cộng đoàn không có Việc nhân hậu dành cho nhau Nhiều lắm anh chị em Trong cuộc đời của tôi Tôi đã rơi nước mắt về cái chuyện này Người ta không biết Chúa là ai Người ta kết án tử đúng Đằng này mình tin Chúa, mình theo Chúa, mình nghe tin mừng của Chúa Vậy mà đành đoạn để mình xử tử Những án tử không thương tiếc dành cho nhau Dẫu là những anh chị em đồng đạo cùng một xóm, cùng một dòng tu Anh chị em thân mến Kết thúc cuộc đời của Chúa Giêsu Chắc rằng chúng ta không có thấy một cái ông vua trần gian nào một con người nào ở trần gian bị xử như Chúa Giêsu, bị treo trên thập giá, bị nhục mạ, bị thách thức, bị chửi rủa và cuối cùng chết trần truồng nhục nhã đến cái thập tự giá, không có người thân trừ Đức Mẹ, Giông Tông Đồ và Maria Madalena 
những môn đệ của ngài chạy trốn chết nhưng mà giây phút cuối cùng của chú để lại chúng ta những lời để chúng ta phải ghi tâm khắc cốt đó là gì lời thứ nhất lời nói với thiên chúa cha lời cầu nguyện trong lúc cô đơn trong lúc đau khổ trong lúc tủi nhục điểm tựa của đức giêsu là ai là thiên chúa cha chúng ta có như vậy không hay chúng ta chỉ chạy theo cách xử thế của con người của người đời Chúa Xu vẫn ngước mắt nhìn trời Lạy cha Sao cha nở bỏ con Một lời trách nhẹ nhàng Trách yêu thôi Chứ không phải là nó lên án Khi chúng ta gặp những cái bế tắc Trong cuộc sống chúng ta chửi trời Chửi Chúa nhiều lắm Toàn giải tội tôi nghe rất nhiều Những tiếng chửi rủa Chúa đó Tội nghiệp cho Chúa chứ Rồi Chúa Xu nói Cha ơi xin tha cho chúng đi vì chúng không biết việc của chúng là tha hết Kẻ chửi Chúa, Chúa cũng tha Kẻ khạc nhửa Chúa, Chúa cũng tha Kẻ đánh đòn Chúa, Chúa cũng tha Và sau cùng kẻ giết Chúa, đóng lên Chúa, Chúa cũng tha Bài học thứ nhất chúng ta học từ ngôi vương Ngôi vua của Đức Giêsu bài học tha thứ Tha thứ, tha đến tận cùng và lời thứ hai là lời gì? Lời ban ơn cứu độ Ngài nói với tên trộm lành Này anh, ngay hôm nay anh sẽ được vào thiên đàng với ta Anh chị em thân mến Chúng ta cũng phải xác tín rằng Đức Giêsu xu đấng chúng ta tôn thờ Ngài hôm nay bước chân lên ngai vàng Ngai vàng của Ngài không giống với ngai vàng của các ông vua Triệu Nguyễn Ở ngoài hoàng thành Huế đâu Ngai vọng của Ngài là cây thập từ giá Vì sao ta gọi hôm nay là lễ đăng quang Lễ lên ngôi vương của Chúa Giêsu? Vì hôm nay Ngài bước lên đỉnh cao của tình yêu Vậy thì Đức Giêsu mà chúng ta tôn thờ Chúng ta cầm lá hôm nay chúng ta tôn vinh Ngài Hô Sa Hô Sa Na Lạy Đức Kitô, Lạy Vua Hãy đến, xin hãy đến với chúng con là những thần dân đang chờ tình yêu, sự tha thứ và ưng cứu độ muôn thuở của Ngài. AMEN